বিসমিল্লা রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেল আমি তানজিনা আবারও এসে পড়লাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের মাঝে আম এনেছে আমার হাজব্যান্ড ভাগ্যকুল থেকে আমি বলেছিলাম কিছু আম আনতে আম বড় পায়নি ছোটো ছোটো এনেছে তারপরে চিন্তা করলাম এই আমগুলো ঝালটা কাঁচা দেব আজ কাটতে কাটতে দুপুর হয়ে যাবে রোদ ভালো পাবে না আমি আগামীকাল কেটে রোদ্রে দেব তারপরে আচার দেব আর আজ আমার একটু কাজ বেশি কারণ আজ আমার বাসায় যেভাবে কাজ করি তাকে আমি দাওয়াত দিয়েছি তারা আজ আমার বাসায় ইফতারি করবে আমাদের সাথে একসাথে বসে আর মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ছোটো মেয়ে কিছু নাস্তাকে এখন খেলা করতেছে আর আমি যাচ্ছি পাশের বাসে এক দাদির বাসে যে দাদিকে আমি প্রতিদিন ইফতারি দিই সে গতকালকে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল শুনে এখন যাচ্ছে তার বাসায় এসে দেখে দাদি টুকটাক কাজ করতেছে বললাম তুমি অসুস্থ ছিলে কেন কাজ করো বললো আমি একাই থাকি আমাকে আর কে কাজ করে দিবে নিজেরটা নিজেই করে খায় তারপর টুকটাক একটু করতেছে পাশের বাড়ি এক মেয়ে আছে মেয়ে মাঝে মাঝে আসে করে দেয় তারপরও বেশিরভাগ কাজ দাদি করে এখন দাদি শরীরটা একটু ভালো আগে থেকে সকালে ডাক্তারখানা গিয়েছিলো ডাক্তার দেখিয়েছে এখন ডাক্তার বলেছে প্রেশারটা বাড়তে ছিল এই জন্য শরীরটা খারাপ হয়েছিল দুপুরে নামাজ পরে এসে আমি রান্না করে এসে পড়লাম ডালগুলো ফেটতে ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম আমি ব্লান্ডারে ফেটে নিই আমি এক সপ্তাহের ডাল একসাথে ফেটে রাখি তারপর ছোটো ছোটো পোলটা করে ফ্রিজে রেখে দিই তারপর রান্নাঘরে এসে পড়লাম রান্না করতে আমি ওস্তা দিয়ে পোয়া মাছ রান্না করব ধন্দর খাসি করব আর ডিম আলু সিদ্ধ করে নিয়েছে আলুর চপ তারপরে মাংসের ডিম আলুর চপ বানাবো তারপর ডিম চপ বানাবো তারপরে কাকলেট ভাজবো তারপরে ডালের বুড়া পেঁয়াজু মানে ডালের বুড়া পেঁয়াজু তো একই সমচা রোল এগুলো সব নামিয়েছি আমি এক এক করে সব ইফতারি আগে ভেজে নেব ধুন্দুল খাসির রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছে এক আপু আমাকে বলেছে আপু তুমি ধুন্দুল খাসি কিভাবে করো সেটা একটু রেসিপিটা দিও আমি ধুন্দুলগুলো মানে ছুলে চিকন চিকন করে সাইড দিয়ে কেচে নিয়েছি তারপর ধুয়ে নিয়েছি এখন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ সামান্য পরিমাণ একটু হলুদ তারপরে ধনের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো হালকা একটু আদা রসুন আর দেবো সরিষা তেল তারপরে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে অল্প একটু পানি দিয়ে তারপর চুলায় বসিয়ে দেব ধুন্দুল তরকিটা বলক এসেছে অনেকক্ষণ আগে এসেছে আমি এর আগে কয়েকবার নাড়া দিয়েছি আর ধুন্দুলগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি মিডিয়াম আছে ঢেকে রেখেছিলাম এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি আমি ঝোলটা আরও শুকিয়ে ফেলব তারপর একটু করে নামিয়ে রাখবো আর এই চোলায় পোয়া মাছের তরকিটা বসিয়ে দিয়েছি মেখে ঝুঁকে 
এখন আমি বলক এসেছে উস্তাগুলো ছেড়ে দিব তারপরে আমি মিডিয়াম আঁচে আস্তে আস্তে তরকিটা রান্না করব উস্তা দেওয়ার পর আর ঢাকবো না ধুন্দুল খাসি ও পোয়া মাছের উস্তা তরকি হয়ে গেছে এখন আমি ছোলা বুট বাগার দেব আমি পেঁয়াজটা হালকা বাদামি করে নিয়েছি তারপরে এর মধ্যে ছোলা বুটগুলো দিয়ে দিলাম তারপরে এর মধ্যে একটু হালকা পরিমাণ গরম মশলা ফাঁকি আর পাসপোর ফাঁকি দেবো আর দেবো লবণ দিয়ে একটু পানি দেব তারপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে এই বুটটা ভুনা করব যখন পোড়া পানিটা শুকিয়ে উপরে তেল ভেসে উঠবে তারপর আমি নামিয়ে রাখবো এই যে আমার বুট ভোনা হয়ে গেছে দেখো পানিটা পোড়া শুকিয়ে গেছে আর নিচে কি সুন্দর তেলটাও ভেসে উঠেছে আমি এখন নামিয়ে রাখব দুপুরে রান্না তো হয়ে গেছে আমি আম ডাল ঘন করে রান্না করেছি ধুন্দুর খাসি করেছি আর পোয়া মাছ দিয়ে উস্তা দিয়ে রান্না করেছি আর ইফতারির জন্য সব কিছু আমি গুছিয়ে নিয়েছি ইফতারি যা যা ভেজে নিব ডিম চপ তারপরে ডালের বুড়া বেগুনি চপ তারপরে টি কাটলেট সমোচা রোল তারপরে মাংসের আলুর কাবাব তারপরে আলুর চপ এগুলো আমি ইত্যাদির সময় সব ভেজে নেব নামাজ পরে আসার পর ফলগুলো কেটে নিয়েছি তারপরে আসলাম সব কিছু ভাজতে প্রায় অনেকখানি আমার ভাজা হয়ে গেছে ভাজা তো হয়ে গেছে সব কিছু এখন প্লেটের মধ্যে সাজিয়ে নিতেছি আমার বাসায় যে ভাবি কাজ করে তাকে তো আজ আমি দাগ দিয়েছি তারা চারজন মানুষ তার এক ছেলে এক মেয়ে আর তারা স্বামী স্ত্রী তাদের আজকে বলেছি আমাদের সাথে ইফতারি করতে কিন্তু তার ছেলে আসেনি তারা তিনজন এসেছে এই যে এসে পড়েছে তারা বসে পড়েছে আমরা এখন সবাই বসে ইফতারিটা করে নিব সবাই অপেক্ষায় করতেছি আজানের জন্য আজ দিয়ে দিয়েছে এখন আমরা সবাই ইফতারিটা করে নিতেছি
ইফতারি খাওয়ার পর এখন আমরা সবাই মুড়ি মাখা খেয়ে নিতেছি আজ ভাবীদের সাথে ইফতারি করতে খুবই ভালো লাগলো আনন্দও লাগলো তারা আমাদের সাথে একসাথে বসে ইফতারি করেছে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে ইফতারি তো সব খেতে পারে না তারপর ভাবিকে বললাম আর তার ছেলে তো আসেনি তার ছেলের ইফতারি একটু ছিল আমি ভাবিকে বললাম ইফতারিগুলি সব নিয়ে যাও বাসায় বসে কেউ আর ছেলে আসলে ছেলেকে দিও তাহলে আজ এই পর্যন্তই ভালো থেকো খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম